Jemi rikëtyri sërish në këtë mini maraton të rilë sorit për zjedhjet në shtetet bashkuar. Amerika vendosë e kemi quajtur, gara me disë Joe Biden, një politikan për vitin 1973, dhe Donald Trump, i cili është 73 vjeç, të dy në mosh të madhe, të dy në mosh delikate për koronavirusin. Njërë për tyre, Donald Trump u smur dhe edhim shumë mirë historinë se qëpar doli për saj, por në fund fare gjithë shka përfundon të këvota dhe të këvota shifrat dhe ka dy analizat cila duhet në bërë në nërë paralele. Harta e vidit 2016, që është harta e fitore se Donald Trump dhe parashikimet dhe sondajet dheri tani për vitin 2020. Në bi vendosë e këtër dy hartave, të nga bëjnë të kuptojmë se ku poshkojnë votimet, pra ku poshkojnë rezultatet. Ju gujtojmë 101 milion amerikan tashma kanë votuar, pritët votojnë rrët 60 milion tjerë, pra shumis amerikanve e kanë shprejur vunejt në e tyre. Demokratët preferojnë të përqenjë idenë se shumis atyre që kanë votuar janë votuesit e tyre. Dhe dheri diku ka sens pse, sepse zakonisht njerëzi dalin dhe votojnë në mënyrë masive, kur duan të rëzojnë një kandidat që tashmë është në pushtet. Kjo ndodhë ku do në botë. Në Amerikë, ama historia mund tjetë e komplikuar. Gjithësësi duhet tënë që kjo është në herët e radha, ku përshindja e Amerikanëve që do votojnë mund të kaloj mesatarën më të lartë historike. Atë të vidit 1960, ku mbi 63% e Amerikanëve votuan John Fitzgerald Kennedy për president të shtetëve të bashkura. Edhe me Barack Obama në 2008, zjedhe që i kam tjeku nga Afrë në Washington, përshindja është e lartë, 61%. Ka të gjitha sinjalet që kësaj rade shumica Amerikanë dhe mund të ketë thyër një rekord pra në pjesë marrën e tyre në këto votime. Politikë të themi analizës hartës. Në 2016, Donald Trump bevasoj gjithë si, ja të ndjekim dhe hartën, e cila tregon se ku i fitoj votat presidenti aktuali shtetet të bashkuara, 306 vota elektorale për balë 232 të Hillary Clinton. Pra 538 vota elektorale. Si funksionon, një material më pas do të shpegoj këtë, por zakonisht gjdo shtet ka numërin e vetë vot votave në basë të përshindit së banorve. Dhe si funksionon, për shumë Florida, ka 29 vota elektorale, me afton një vot më tepër që të fitoj, që të fiton dhe Donald Trump, 29 vota bëheshin të tijat. Ka vetëm dy shtetën Amerikë, cilat votojnë dhe indajnë vota elektorale. Êshtë mejnë, që ka dy vota elektorale dhe votat ku aty mund dajnë, dhe Nebraska, edhe në Nebraska, votat ndajnë të gjithë shtetet e tjera, pari i mërsh, ku shpiton i pari, i fiton të gjitha votat. Dhe ku fitoj, ku fitoj Donald Trump. Se për kuptuar, ku fitoj Donald Trump, duhet të realizoj më pas se ku mund hum basi a i sërisht. Donald Trump, sigurisht fitoj Florida, që është një shtetë të gjithë presidentët që dalin nga partia republikane, duhet a fitoj nëse duhet të fitojnë zjedet, ju kujtojmë zjedet e vidit 2000, mi disë George W. Bush të Al Gore, ishte Florida, ajo që i dha fitoren George W. Bush, naturisht edhe me disa vendime gjukatash. Por, qëfar ndodhi në vitin 2016? Donald Trump goditi aty ku duke që ishte pika e fort e demokratëve. Ajo që quen ndryshe muri blu. Pika ishte këto shtetet të Wisconsin, Michigani, shtetet tjera si Pensilvania, dhe disa shtetet tjera. Kjo është pra muri blu. Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Në të gjitha këto shtete, ku Hillary Clinton dhja e fort, Donald Trump fitoj. Në këtë mënyrë, i sigur e vetës, një fitore shumë të thellë me 306 vota. Sigurisht duke mbajtur dhe shtetet historike që janë djata, si rëtash pra Florida, Georgia, North Carolina, pra Carolina Veriut, edhe Texasi. Ky ishte rezultati fitore se Donald Trump. Si që thash, duke mbajtur bazat e partisë republikane dhe duke thyër murin blu të demokratve që vjen nga bregu lindor, pra me shtetet si Portland, Maine, New Jersey, New Yorku, Virginia, dhe më pas në gjithë shtetet e tjera më si. Për këtu është fitore e Donald Trump. Kjo nga shërbene për kuptuar se pse sot Biden, ju vetëm nga sondajet, por dhe nga analiza e gjdo shtetet, në këtë murë blu, në do është ashtë më pranë fitore se Donald Trump. Dalin pak të parashikimet e dheri të nishme, kjo është harta e parashikimeve që do të shikoni të një për zjedhjet e vitit të 2020. Parashikimet e dheri të nishme të tonë që Joe Biden ka siguruar fitore me 279 vota elektorale për balë 163 tjerave. Por që përndo, beteja vazhdojnë në 96 zonat e tjera. Shtetet në mënyrë bojshjeli të letë janë shtetet të cilat dheri të një i japin avandajin Joe Biden. Shtetet në njërë të verdë janë ato që janë më afer Donald Trump. Në kohë ka si shtetet si Texasi, që është si shunë Amerikanët, dhe të hitë pra një barazim, thua e se absolutisht.
absolut. Të shikoni që farë ndodhë pikërish në këto shtete që e shuheta pra muri blu. Këtu duket që Joe Biden ka siguruar të jemi bazat e një fitore të mundshme. Ku ka duket që në sondajë është shumë për para në Michigan, e një të gjëndo në Minnesota, e një të gjëndo në Wisconsin. Pensilvania me 20 vota elektorale, ka shënë avantajji i Joe Biden, por kjo avantajji është kurur me kalimin e ditve. Sot avantajji ishte të qka më pak se 5 pik. 5 pik është shumë afer të emi margjit të gabimit të sondajshëve që shkonë nga 3 dheri në 5 pik. Gjithësësi, Pensilvania është bëndi ku mund të vendosin zjedit. Kjo, në rrasë e harta tjetër elektorale, do ishte e njashme me 2016. Por në fakt, a është kështu? Sondajët tonë që jo, pse, Florida është shteti ku Joe Biden është me një avantash të letë, pra ma është në avantash. Karolina e Veriut, gjithashtu është një shtetë ku Joe Biden është në avantash. Të dyja këto shtete kanë që në shtete që i fitoj Donald Trump. Qudia më e madhe mund dodi në këtë shtetë, Gjorgja, me kërë qytetë Atlantët. Gjorgja, e cila ka votuar gjithmonë partinë republikane, ndoshta që nga vidi qërë ka fituar Jimmy Carter, pra në vidi të 7 djetë, Gjorgja nuk ka votuar as njëherë majtas. Kësa e radhe mund dodi, pse? vrasjet e shumëta nga policia, nga komuniteti afrikano-amerikan, vota e mobilizuar afrikano-amerikanve dhe e grave, ka sjellë që Gjorgja tjetë në qëndër të vëmëndjes të pushatas e demokratve. Barack Obama ka bërë pushat intensive në Gjorgja, ka bërë pushat intensive në Florida. Por, nërko që farë ndodhë, ka dhe vëndet tjera si për shumbu Arizona, aty ku normalisht duhet fiton të Donald Trump, por demokratët shikojnë këtu një mundësi të re për të thyer, për të thyer një zonë që ka qenë të rejtë finalisht republikane. Këtu, Joe Biden, bëri, temi në thojzat një më katë nga pipame pushatës elektorale, bëri pushat djepra ditën e fundit pushatës, pse shpreson të thyë dhe këtë këtu. Por, duhet të në që me Donald Trump asë gjë nuk është e sigur. Arsuja pse, është sepse, shumë njërës e merën me sondajët thonë që për Donald Trump votojnë elektorati i fshet, elektorati iceberg apo elektorati i turpëruar. Njërës cilët nuk vedin të identifikohen me Donald Trump, të pak në publikisht, të refusojnë sondajët, por ama vazhdojnë ta votojnë atë. Dhe në fakt, cila është e vërteta? E vërteta është që në shtete si Pensilvania, Donald Trump po afrohet në sondajët pak të deri në ditën e fundit. Ka shtetet tira si Wisconsin dhe Minnesota, ku me vendim gjukatave shumë kategori të votave po pengojnë të numrojnë pas datës së votimit. Ka dhe vendimet tira gjukatash, Donald Trump ka premtuar që avokate ti dojen kudo, votuesit e ti dojen kudo të fushkojnë zonat e votimit duke shtuar tensionen dhe për herë të parë duke e kësyrë ditën e zjedeve presidenciale amerikane jo në një ditë feste, po në një ditë tensioni. Mos arrojmë, votohet gjithashtu për kontrolin e senatet dhe për një pjesë të kongresit. Por senati është një tjetër pikë rëndësishme, sepse demokratët edhe në rrasë nuk fitojnë me Joe Biden, me shumë gjasë mund të marrin në kontrol senatin, dhomën e lartë të parlamentit amerikanë. Kanë tashmë në kontrol dhomën e kongresit, pa dhomën e ullet, dhe mund të marrin dhe dhomën e lartë të kongresit amerikanë. Kjo do cilë dhe sigurisht një ndryshim radikal në politikën amerikanë, do dopson në i Donald Trump edhe më shumë në pozitet e ti si president. Por gjithësësi, si që tashmë pra, gara është e hapur. Gara është e këmuri blu, cilë demokratët po mundohen të arrivendosin me shtetet e që shua ndryshë shtetet e Midwestit, pra Minnesota, Wisconsin, Michigan dhe sigurisht në Pensilvani, ku ka me shumë gjas 20 votat e Pensilvanis, mund tjenë votat që mund të vendosin fatin e këtyre zjedeve. Kjo, nëse nuk ndodhë një mregu di për demokratët që të fitojnë North Carolina, pra Karolina e Viriut, mund të fitojnë Georgian, ose mund të fitojnë Florida, ose Arizona. Por, nëse demokratët fitojnë një nga këto tre shtete të jug lindjes amerikane, Florida, Georgian, apo Karolinën e Veriut, loja kam baruar dhe fituesi do tjetë Joe Biden. Por, gara nuk kam baruar. Kemë hyrë në 6 minutat e fundit të votimit në shtetet e bashkuar amerikane, në hora 19, votime do mbyllen vetëm për ashto rastet kur do të ketë radhë pra në qëndrat e votimit një regull që është njashëm me regullat tona elektorale. Në lojam 538 vota elektorale. Si që thash, regullet që thjeshtë, ku shpiton një vot më shumë, fiton gjithë votat. Dë shtetet më vete, Maine dhe Nebraska, të cilat indajnë votat e tyre, votat elektorale. 530 vota, materialin në vijim, ju shpegon më shumë nësi. 
Në shtihet e bashkuar a ka njësur procesi votimit për zgjevit presidenciale amerikane ku shefi aktuali shtëpisë barë Donald Trump synon të marë mandatin e tyt për balë rivalit të ti demokrati ishtë nën presidentit Joe Biden. Kontroli senatit po ashtu është në garë ashtu si kurse vendet në dhomën e përfajsuesve. Zgjevit e viti 2020 janë parë në shumë mënyra të jarë zakonshme të pashembul të dhe të qëdiqme. Të gjitha mund të jenë të vërteta në një mënyrë në donë sa të vazhdojnë të mbajnë të martën e parë pas të hënës e parë të nëntorit. Kjo është hera parë që të nominuarit për president janë në të shtatë vjetat e tyre. Këto zgjedje presidenciale madi janë të para që po zhvillohen të kësa pandemija vdekje prurse koronavirusit ka prekur se cilën pjesë të shtetëve të bashkuara. Këto vit pandemija kanë zidur një nivel shumë të lartë pjesë marje që ofshim për mes posës apo në ndonjë mënyrë tjetër sa dhe ka rritur për të shmëri që dita për javë mund të kalojnë para se të dje në rezultatet. Deri më ta një rrëth 100 milion amerikan e kanë hedhur votën e tyre për mes postës, duke qënë se tek amerikanët tashmë është bërë zakon publikimi i rezultateve në atën e zgjedhive, një shtyri eventuale do të ishte e pashembul. Sondajit e opinionit publike në zjerin Biden për para Trump në nivel komtar me të pakten 8%, por a i ka një avantaj më të ngush në disa shtete që potencialisht japin Trump votat e nevojshme për të fituar kolegjin zgjedhor që përcakton fituesin. Por kush është kolegjin zgjedhor të 538 antar të kolegjit elektoral në shtetet e bashkura më blidhën në krujë qytetet e tyre respektive që do 4 vjetë pas mbajtje së zgjedhive që të shpalin fituesin. Një kandidat presidencial duhet të fitoj një shumic absolute të votës së kolegjit apo 270 vota nga 538 sa janë gjithsej. Ky sistem më shkryuar bashkë me kushetu të në shtetet e bashkura në vitin 1787. Kryuesit e shtetit Amerikan e kanë konsideruar këtë sistem si kompromis mes të të zgjedhurit të presidentit në mënyrë direkte dhe të zgjedhurit për mes antarve të kongresit, qasje që janë refuzuar dhe janë konsideruar një mjaftu e shumë demokratike, që atë herë, qindra amendamente janë propozuar në kongres me qëllim të ndryshimit apo shbërje së kolegjit zgjedhor, por asë njëra nuk ka rezultuar me sukses. Shumica e 538 personave votuës të kolegjit zgjedhor janë zyrtar të zgjedhur në rafshin lokal ose lider partish, por emrat të tyre nuk shfaqen në flet votime dhe identitetet e tyre kërësisht janë të panjohura për votuesit, se cili shtet ka aqë përfaqësues sa ka në dhomën e përfaqësuesve dhe senat, dy dhomët e Kongresit Amerikan. Numri përfaqësuesve varet nga popullësia një shteti, Kalifornia për shembul ka 55 përfaqësues, Teksasi 38, ndërsa Alaska, Delaware, Vermont dhe Wyoming kanë nga 3 se cila për tyre, ku shetuta e lënë dore në shteteve që të zgjetin se si do të votojnë përfaqësuesit, nëse cilin shtet, përveç në Braskës dhe Mainz, kandidati që fiton shumicën e votës populore në teori, fiton të gjitha votët e përfaqësuesve të një shteti. Këtyre së ishë program të drejt për drejt, nërkoj që në bregun lindor Amerikan, pra nga New York dhe dhe në Florida, po afron orari i mbyllë e zvotimeve. Nuk e di nëse i kemi pamjet nga Maryland, transmitura pak herët, pak minuta merët nga BBC, në radhë pa fund njerëzish cilët të qëndrojnë në radhë Maryland, një shtetë i vogël në veri të Washingtonit. Shikoni pra radhët të gjërojnë me dronë nga BBC. Shikoni se qëfarë temi entuziasmi kanë shfaqër Amerikanët në këto votime që si që tash mund kalem përqinë e votimeve të vitit 1960, kërë zjotë president John Kennedy, apo grumullohen Amerikanët masivisht kësaj radhe për shkarkuar Donald Trump, Lubonja, falimderit që jeve mua në këtë program maraton, në këtë temi, në këtë hymë momente delikate dhe të rëndësishme, tashma kur do filloj dhe projekcionet e para. Si e shikoni këtë pjesmarje masivet Amerikan, dhe a jemi përban një revolucioni temi politik në Amerikë? Ja, revolucion nuk do të thoja, por në qofë se të i referojme atyre që dhe juve kishit në përpara në material, përgjësisht vota e madhe është për të përmbysur, për si një reagim. Dhe në këtë rast, së mund quat revolucion, por mund quat një reagim ndaj një Trumpi që përmendimin tim 
doli i papara shikushëm gjatë 4 vjetëve, duke u siel në mënyrë jo shumë domën, anomale, që se shumë, domën, një farkuptimi në shumë aspekte, duke vërë në kërcënim disa femele dhe thoja gati të demokracis amerikane, me një prirjet male për të personalizuar institucionet, për të anashkaluar, dhe më thënë, dhe për të më njanuar atë që konsiderohet si baza kërësore e demokracisë në Amerikë, check and balance, me sulme dhe të më adhe ndaj medjave, me vendime edhe në politikat e jashtë me përseri shumë diskutushme, dhe besoj se nuk është revolucion sepse të që thotë, Kër erdi Trumpi, Trumpi erdi si revolucionar në një farkuptimi, si anti-kast, si anti-sistem, dhe pati një mështetje gogjat madhe ndaj një kaste të konsoliduar demokratës dhe republikanës, sepse aji nuk ishte asë brënda në republikanëve aji mundi partinë e ti, mundi dhe partinë e ti, me primare dhe bërë, mundi republikanëve, pas ta e mundi dhe riklinë. Kurse, kurse kjo, kjura gim, është në i farë mënyre, në që se të përvërdori, janë të thojnë za kundë revolucion në kuptimin që këthima tjeku ishim. Këthima tjeku ishim, do më thënë, ishim më mirë atëhere kur ishim me këtë kast e cilën a kishtë është gënjër shumë, por përsëri, kjo eksperiment që bëm, kjo është ledzimi im, ndo është adhe unë dalgabim, kuptojme, po, unë e gjykoj kështu këtë këtë dyndje si të thush në zgjerje. është pra për të rikëthyër po është këtë gjërë e mirë po gjërë e kejshë. është këtë gjërë e mirë po gjërë e kejshë si pasë është. Ane, unë jam... Ne të ronë se të kemi ishë prej e themi, kur themi që dje jemi, kemi shenë më mi se që jemi sot, kjo nuk është një gjërë e mirë. Pa, të shikoj, unë jam kam qënë në para 4 vjetësh ma afer Trumpit duke e konsideruar pikërisht si të konsumuar kastën kastën burokratike të dy partive dhe në i farë mënyre është një filozof i majt sepse nuk e mohoj që unë e shikoj me një këndë vështrimi të majt gjithë këtë punë unë kam qënë partizani Sandersit para katër para katër vjetës dhe edhe tani në kuptimin e primareve dhe ajo që dhëmë da qëve unë revolucion mund të ishte një fitore sandersit që mund të kryon të në Amerikë disa rritje që nuk i ka rritur akoma si si do mos të lidur me shëndet në tjera. Në skambaruar, sepse sandersi ka bërë një pak me Biden, pra që o ta mbërshtesi, por në sa i mbërshtesi sa nga politikat e tja, skambaruar loj akoma. Ndërsa, ajo që thonë mbërshtesi të sandersit, sot, ndoshta jo me sandri, si bërë nëjë tjetër, është duhet të mundim Trumpim që të mundim nesër Joe Bidenin. Pra vendosim prioritete. Pra, është prioriteti. është ky përfajson, si më thënë, një rezik, ndërsa para 4 vjetësh, ky mori votusit e Sandersit, si pas mendimit tim, të shgënjërit pra me partin demokratike që votuar Sandersin, të shgënjër dhe me atë daljet Hillary Clinton thuet që kanë reaguar duke edhur votat Trumpit, sigurisht është fjallat për pjesën më të brishë shëqërisë sepse ky soli disa premtime për klasën punëtore të braktisur, kishte disa gjëra për mendimin tim pozitive në programin e ti ekonomik për të rigeneruar Amerikën dhe për të ndimuar si thush punëtorët që kanë qenë të në përkëmbur ose të neglizhuar më shumë dhe që nuk votoni dhe që nuk votoni dhe që nuk votoni dhe që pikërisht të kategori punëtor është që s'kanë varuar shkollat e larta të neglizhuar e tjere tjere a i motivoj dhe ata doli votime i motivoj me një premtim ndërko që të cëndrojmë të ka jo që ta të ju ndërko si e nene ka filluar exit pollin e ti që sigurisht e fillon me pytet e përgjithshme para se shkojnë të pytet politike, po nërko, bardë një nga të dhënë e të eksit, poli është që 64, vetëm 64% e votuesve të Biden ja kanë dhënë votën ati. 36% ja kanë dhënë votën ati për i natë të Trump.
Ndërkohë që 83% e votuzve Trump, thonë kanë votuar Trump se kanë votuar Trump. Dhe vetëm 13%, 7% kanë votuar si vot kunder Biden. Apo këthejen këto zjedhje në një referendum pro dhe kunder Donald Trump, se sa pro apo kunder Joe Biden. Dhe me ndoni që kjo jep një sinjal duke putur dhe pjesë marrën masivet njërzve që kjo po këthejt një referendum për Donald Trump? Në fakt, në zgjede egzistojnë vetëm Trump. Ju kishit panelin para pra. Unë e përmonda. Në 50 minutat e para, në minutat e 50 u përmond për e para e një Joe Biden. Sepse Biden praktikisht nuk egziston në një aksion, një dinamik politike. Bashkojmë me atë që tha Lubonja dhe më vjen mirë që pranon diçka që këtu pak më paru refuzua, që Shqiptarët kanë të drejtë të shojnë në optik edhe ideologike preferencat e tyre edhe për kandidatët për presidentë në Amerikë. Farë mirë në dikush e shef nga optika, ma i dikush e shef nga optika e djatë. Se në fund fundit, ata kanë një Se kur vjen puna, se kur vjen dhe politika, jashme përsaj... Për Shqiprin, gjdo president amerikanë është shumë rëndësishëm... Ka të pakashumë një dhe në politikë. Që nga Wilsoni, që në përcaktus me ndërryret e ti për integritetin e Shqipërisë, dhe rimë sot, kemi pas përfitimi... Për shirë dhe Donald Trump, thonë ju? Pa tjetër. Që i shumë i angazhuar dhe në rastin e Kosovës, bëri një marveshje e cila është një marveshje e mirë, jo entuziaste për mua, një marveshje e mirë, për mos dalë nga kjo temë, mund të diskutojnë pak më brava për të. Ajo që duhet të thosha është që pjesmarja e madhe sot, tregon që ka një përplasje, që përsëri disa erë sot, për u thotë nga Lubonja, që ka një përplasje mes një personi që turbulloj politikën amerikane, me ndërryrën e ti, me provokimin e ti dhe me ritmin me të cilin e sfidoj Amerikën dhe qëfar ka produar Amerikën botë dhe zakonisht revolucionet të tila, për da i shumë revolucion, për da i rrimë të termi, nuk i bëjnë shumicat. Asin revolucion nuk e bëjnë shumicat. Se po ti ishte shumica me këtë lëvizje, nuk shumë e të më revolucion. Së ka nevoj për revolucion. Dhe për ndërhyrjet kanë ardhur gjithmonë nga njërës që kanë bindjet të thellë për ndryshimi që kërkojnë. Dhe Trump e realizoj atë që mund qëve i minë revolucioni i ti me sfidimin që i bëri kulturës amerikanët të bërit politikë. Një politikë më konkrete, qofta dhe me egzagjerimin e retorikës ti, është më konkrete, është më në thelpë të gjësë, edhe në politikë ndërkomtare, për e përsëris, Amerika i ka dizenjuar institucionet ndërkomtare që kemi, qoftë kompët e bashkura, qoftë Breton Utsit, fëmën e bankë botrore, qoftë marveshe dhe trektisë lirë, qoftë dhe naton, dhe këto marveshe, këto instrumentë ndërkomtarë, është po Amerika që i ri dizenjon, në momentet, me faktorë të tjerë, pa tjetër të rëndësishëm, në momentet që këto nuk i shërbejnë më interesit për gjithësëm tyre. Dhe kulturalisht po shkohet drejt një antiglobalizmi që nuk vjen më thjesht nga disa lvize majtiste si që ishte 15 vjetë më parë, po vjen edhe nga ata që janë aktorë kryesorë. Dhe kërë, betë vetëm ka një që bardë, po të letëzosht librat për zjedin e Donald Trump, të aty kuptonë që Donald Trump hyrin në një fushat, të cilën nuk priste që ta fiton dhe. Dhe këtë e të regoj nata e zjedeve, kura i mbajti një fjalim të improvizuar, befasia që u kapi gjithë stafi ti, fakti që a i s'kishtë ngritur një, që quet, një ekip tranzicioni, pra për të marë pushtetin nga Obama, dhe ndryshimet e shpeshta që a i bërin staf, të regoj që a i nuk ishte gati për një revolucion tjithë, që që anju. Qka të shtynë më të e për të pretendimi i Lubonjës që Trump i më shumë se revolucion ishte një eksperiment. Një eksperiment, sepse në momenti që a i vetë Lubonja nuk ishte gati të merte pushtetin e presidencën, të regonë që a i ndoshtë asë gjoj një përbindu shtë vjetur, po pa e ditur asë a i vetë. Në atë kohë unë kam ledzuar një shkrim të Michael Moore, që është regjizori i fashmë. Dhe kundështari, kërësori. Dhe kundështari, Trumpit. Por a i... Shkrimi ti ishte interesant sepse a i thoshtë e pesar syje sepse do fitoj Trump. Ju thoshtë e Amerikanëve në vje keqë, po do fitoj Trump. Në ko që gjithë sondajët ishin për Hillerin, është i shkruar e i shkrim, kushtë e kërkon e gjenërë. Ta një dy arsyet kryesore, ta shi nuk i mbajnë mund të regjistori të gjitha, por një arsye shumë e nësishme ishte për ishtë dopsia e Hillerit si përfajtsu se që folja, Por, ajo që më ka bërë më për shumë për shtypje, ishte 
argumenti i pest nuk më kujtohet emri, mm -hmm. po e quen të fenomeni X i dhe cili ishte këtë fenomen? Fenomeni ishte në një palë zgjedhje që ishin bërë në një nga shtetet e SBA-s për për këta guvernatorët që ja kishin dhën votën një një mundësi të njohur profesionist, i cili ishte kishte ishte jashtë politikës dhe sipas tia dhe këto i ka shkuar përpara, ja kanë dhën Amerikanët për të ndëshkuar klasën e tyre politike. Pra do gjejmë një të keq, a më të keqin ka vetëm që ti ndihmojë. Vetëm që që ti ndëshkojmë juve. Dhe mund besoj se edhe kjo ka ndikuar përveç faktit që që që, që, që Trumpi në një mënyrë siç thash tërhoqi pjesën që nuk ishte e përfaqësuar votusit e Sandersit, atë që thash që ishin një ishin ishin goxha. Pra e thonë ata votuan Trump si një mundës, ha, si një si një votuan si një person i ashtë radhë. Ai thot pesë arsye. Një nga arsyet ishte për t'u ndëshkuar juve, mm. votojmë një njeri që ishte i panjohur fare. Do më thënë edhe edhe atë e zgjodhen për ndëshkim. Ish vot ndëshkimi për klasën mm. politike. Tani ajo që ndodh është që ky se un jam dakord me disa nga politikat e Trumpit, por sikur ti kishte realizuar, do më thën, ë disa politika antiglobaliste, ë antineoliberale që kanë sjellë edhe eksportimin e kapital e, e, e energjisë, edhe investimet jashtë së bashkë që ky ky mm -hmm. donte ti kthente ato duke hapur vende pune pra. Ne realizoj, ne realizoj, ne realizoj. Kjo Apple i përherët parë në gjatë administratës Trump filloi të prodhonte, kjo uh, filloi të prodhonte telefona dhe cellular kjo, dhe dhe kompjutera në Amerikë. Kjo me është rëndësishme edhe pse në një pjesë analizës thonë që rritja ekonomike ke do më thënë ajo edhe ai bumi ekonomik që u pretendoi ky kishte filluar që me Obamën, por por megjithatë te primet e tia i janë për të i politikës do thoja un. Ai do më thënë është një një fenomen anormal në kuptimin e një vendi ku vërtet presidenti është i pari dhe zgjidhet në nga sepse zgjidhet po nuk mund të sillet si një gati gjysh diktator. Do më thënë ai ka dhënë sinjale, do më rreziku sinjale për të gjitha vendet autoritare se kur ndodh kjo në Amerik, atëherë gjithë ata gjysëm diktatorët e botës mund ndjerë frymzohen. Dhe ky është ky është një 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 problem i madh që ka prodhuar Trumpi sipas mendimit. Dhe pra pra do jo dakor, po paradoksalisht është ideja domethënë Trumpi ishte antiglobalist, por prap efektet e aksioneve të tij mbeten mbeten globale, apo sepse është presidenti është edhe bashkuar apo. Ë një një plotësim, ë jam plotësisht dakor që në 2016-ën u sfidua establishmenti politik qoft republikan qoft demokrat me një hyr një njëri që hyri për ertë parë por ë uh, fatkesisht establishmenti nuk prodhoi dot nga krau demokrat ë uh, asgjë më të re asgjë më të mirë se sa kjo kandidat kjo kandidat që për irs vërtetës duhet të është një politikan karriere tipik politikan karriere i sukseshëm me integritet me të gjitha vlerat që i duen dhën por është përfaqësuesi tipik i një establishmenti që nuk po del dot nga ë e, si thuash paradigma e e e, e krijuar në në, në sistem, një paradigm ku asgjë jo racionale nuk pranohet, asgjë jo e kalkuluar, e burokratizuar, është një politikë e burokratizuar, të cilën ky e sfidoi, a do ketë fat ky ta vazhdoj, a ka ndal njerëzit në numra të mëdhenj për ta larguar këtë apo ka ndal në numrat më dhej një pjesë për ta larguar dhe një pjesë për ta mbrojtur këtë që çfarë nisi, mm -hmm. do ta shohim sot e në vazhdim në bazë të ditëve. Por ka dhe një gjë, ky është presidenti që ka provokuar më shumë për dhe më i sulmuar nga të gjithë. Unë po mundohem t'ju bëj një kalendar të disa lëvizjeve që vetëm ka, jo vetëm ka, ju ka dhe emri lëvizjeve. Ky është ky është një versioni hitmi, pram godit, po, e përqente. Dhe për, po, po ju kujtohet protestat e para sa u zgjodh marrshimi grave në Washington sikur Trump i kishte bër hatan me këto gratë pasaj u arrua kjo, ja është arruar dhe emri dhe lëvizjes. U bën lëvizje dhe botërore bilis. Kalojm lëvizjen e dy, dolën sindikatat e arsimtarëve u përdorën, nuk keq përdorën, mund thuhet në Amerik. U u përdorën nga e majta, u sollën në për rrugë, u harrua dhe kjo lëvizje. Edhe kjo me fatkeqin ë <coughs> George George Floyd. Floyd. U vrani një shtet ku guvernatori ishte demokrat dhe protesta bëj para shpisë bardh. 
Dhe dhe, u kryua një tolovi e madhe e gjitha ishte më tepër e frimzuar anti Trump se sa kështë të bënd të vërtet me, me realitetin me, dhe u shkuan, u quen marzit dhe tila që të prishin policit, pasaj u këtuen po, po mbrap që ata që prishin, pra në disa lëvizje, shumë të organizuara dhe të strukturuara për të goditur Këtë 700 veta të vdekur dyshohet se e kanë për ardhjen nga mitinjet nga mitinjet e tij. Po ishte ai do të është fake news për këtë se sa fake news me kanë thonë, e kanë thonë, e kanë thonë institucionet të shëndetësore atje. Po të tjerë, po të administratës tij. Media të raportojnë, jo institucionet. Ah, okej, dakord. Po administrata se të tjerë. Mund mund të shtetë ka, po, mund të replikoj bar. Pa tjetër. Tani sepse the janë harruar. Ata janë harruar apo jo duhet ta shikojmë rezultatin sot. Nëse është harruar. E kësha firën në në vëmendje kanë dalë nga vëmendje, pra ma, lëvizje që nuk e kishin thelbin sa duhet, ishin më të ekzagjeruara se sa kishin përmbajtje në këtë kuptim e kisha. Se çdo lëvizje është e drejt. Po, por uh, aman nuk është për shkakun ditja e gjitha të protestave të gzimeve në SBA Nuk është pa lidhje me Trumpin, sepse dhjetë që Trumpi në mënyra direkte dhe indirekte ka mbështetur suprematizmin e bardh dhe i ka një fond të rëndësishëm elektoralatë. Pra, nuk është këshu kreti pa fajshëm Trumpi lidhër me këtë. Ata më duan mua, thot. Unë nuk i njohë ata, po ata më duan mua. Po ashtu, përsa e përket grave që kanë protestuar, mendoj që për fatë keqë jo vetëm kjo, po, karjera e këtyre është 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 part e mbushur me skandale, është e mbushur me skandale. Po nuk pamni protestin gjashtë në rast të presidentëve të tjerë. Po jo vetëm kaq, po ka edhe një gjë fatos për të takun nëse më lejon, për të takun ndoshta kur argumentet e femrave që baza e tij kryesore elektorale të paktën 2016, që kësha atë kur ajo botit për ato skandale të famshme, ishtin grat e shkolluara shtëpiake Amerikane. Tani, unë këtë nuk e di, po unë di që votën populore e fitoj Clinton. Clinton i dhe atëhere, me 3 milion vota më shumë. Edhe sot e shë sigur. Dhe, dhe, pjesa më e civilizuar, po e quaj, me gjithse, po e marim me rezerva këtë fjalë, po, pjesa që ka universitetet më të mira në botë, edhe kemë dërgafin më të mira në botë, po flasë pra për përndimin dhe për, lind, për lindin e përndimin e Amerikës pra New York e gjithë këto dhe pjesa e Kalifornis janë kanë fituar do më thënë Trumpi duhet ta pranojmë këtë pjesa më elitarë e shëqërisë e pra, ka kundushtuar Trumpi me hajtë sa mund të përdorim fjallën e elitë se gjithë mund duhet kemi dhe rezerva për elitat kështu që po kjo ka ndodhë kërë do kjo ndodhë në Turqi ajo që kjo ka, ka ndodhë dhe në Shqipëri shëndat e mbla urbane kanë qënë gjithë mund të kundër armë të fordë, unë e përsëris është pikërish sepse kjo pies e në përkëmbur ndoshta nga këto elita edhe, edhe në qik arrogante kanë kanë kan, kan, si thosh, ka reaguar dhe kjo është bërë zëdhe në si tyre okay. mirë po kësaj i ka shtuar një sjelje që është pjesa e ti e karakterit mos arrojnë që psikonalist psikiatr psikonalist amerikan që është herët, sa po kjo filloj të shfaqë dhe prime dhe tia si president, dolën me tese që kjo vuar nga narcizizmi malinjë. Dhe më në kjo është njëri që një vetën Trumpi. Dashurin për vetën, nuk e ka pshere rrasinjë. Nuk e ka pshere rrasinjë. Jo, po mirë, po mirë, po pritë se aty je për dashurin për Amerikanët dhe mundësish dhe për gjithë botën me gjithë shtetë ka që i madhë. Dhe të 
Më kujtohet të mbulosh me dashurin për vetë dhe dhinjorosh të tjerët. Më kujtohet një shprej e të ndjerit të Robert Eci që a i kështë përberishë, në fakt, sa doktori tha ka e problem shumë madhë, me ndonë tha qka është mirë për vetë dhe është mirë dhe për vendin e ti. E kemi dhe këtë tjetërin të kështë të psikyë. Të doja ti dhe shtë anji me Washingtonin, me një kundi Madrian Shtuni, Shtuni mi mbroma, falenderit që e me nësonte në këtë natë historike për Amerikan, studiues dhe ekspert i qërsheve të siguris ndërkomtare. Adrian, si po e përjeton, besoj e ke hedhur botën të ndë, besoj si po e përjeton këtë natë unike për ty, si Amerikan, pa tjetër, po dhe për Amerikan vetë. Përshëndit e koli, falenderit për ftesën. Unë edhe përshëndit e gjithë të ftuarë të tjerë që i kene në studio. është ditë unike, unë mund të them fare mirë që në Amerikë gjitha votinit do të përjetohet si fest. Unë për vete e kam bërë festën shumë kohë më për para. Do të thënë, unë votova po të thëjtë i ditë më për para, sepse qëndrë të votimit këtu janë hapur, do të thënë, po aqë që kose për mënda, dhe unë vajta që ditë në dytë masë janë hapur qëndrë të votimit dhe personalisht dhe për dhënë vetë e hodha votën në mënyrë që të shmangin sa të kemi mundësi këto komplikime që do të vinë ose projektohen që do të mund të ndodhin për shkak të do të dhënë nëmbullimit e nga dachën të votave që janë hedhur me post. Kështu që kjo është mos të e përmi do të dhënë pjesa strategjike vajtëm dhe rektat hodhën votën. Sa i përket përjetimit për staj është një kohë atipike, do të është një asgjedje totalisht atipike nga të që kam përjetuar më përpara në Amerikë, për shkak të Covid-it, të kësaj që përjetojmë, po edhe për shkak të kësaj frikës që është përhapur, për shkak të polarizimi shëqëror që po përjetojmë edhe të të fryrje së zjarit si temi metaforikisht, që po ndodhë këtu nga disa burime, për shumë më sotë unë mora nga një robokol që e në tu. Dhe e vërdejnë edhe si e njeni e denonsoj këtë pak minuta më herët, pra që ka pasur thiri automatika për jo për të thonë njëzve mos dirin votime, por i një në shpia për jo. Po, unë të alenzoj se e kam për para, dhe përdojnë dhe FBI po e është duke hetuar dhe edhe unë e raportohë. Te atregojmë prak bardë ka dilit, se bardë e thotë që e është fake news, pra i shpik media këto gjërat, po në fakt është realitet apo jo? Jo, nuk thashtë. Jo, është një realitet, për shaka, për shaka për batut. Po e kam këtu, unë të atregoj. Nuk është, do thënë të thotë, time to stay home, stay safe and stay home. Do më thënë koha për të qënë, për të ndetur në shpi, që të rinit, dhe themi, që të rinit, mos keni rezik, për ndaj rinë shpi, po pëse do të kemi rezik, për dalë votojmë. Do më thënë, kjo është intimidimi qartë, i pastor është në dje, nuk është të se kemi parë këta më përpara, ka ndodhur edhe më përpara, po flasë gjatë kohës e zgjedhe, se nuk është hera parë që në të kujmë mesaj të tjilë. Adrian, po të citoj si e ka raportuar media kineze sot situatën në Amerikë. Civil and rest, chaos and health crisis. Pra, trazira civile, chaos dhe një kriz shëndetsore. Pra, më shumë se një koment për garën shpine bardë, Mediat kineze duke si janë të fokusuar të rëmuja, pra të kaosi, të kriza e shkaktuar nga koronavirusi. Pra, le të temi, duke të sigur Amerikës po i bje dhe a i miti që jo vetëm mbron dhe vetëm vetëm më në mbron dhe në tjera. Duke të sigur, le të temi, kjo referendum pra për kundë Donald Trump, një farë mënyre e ka futur krizën e mosbesimit nda institucioneve amerikane shumë thela po jo. Mendoj relativisht po, por nuk është ta që madhe, do dhe në mosbesimin nga institucioneve të demokracis dhe institucioneve që e mbështesin atë demokraci këtu në shtetë e bashkuar, këllu i mosbesimin është duke ufryrë në mënyrë artificiale nga entitetet e cilat janë të interesuar të destabilizojnë shtetë e bashkuar dhe imajin dhe konceptin demokratik dhe rendin global që përfajsojt nga shtetë e bashkuar që është nërtuar që në fund të dytë votërore. Pra, është shumë e rëndësi që të kuptohet që ka një polarizim të brëndë që në shëqëri amerikane, nuk diskutohet, 
ka përplasje edhe nuk diskutohet dhe janë përplasje që nuk i kemi parë ndë njërë më përpara, për arsye që jam sigur të i kemi diskutohet dhe i tani. Po një pjesë e mirë e gjithë kësaj amullije, po kryohet me dashje nga entitetet e cilat duan të kryojnë pikërishtë imajhe në e një demokraci në rëndim, e një do të dhëmë pishtari demokratik i cili tashmë për imbaron këti kandili, për imbaron vajë. Adrian, si është përgjën atër e faktin? 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 Si është përgjën atër e faktin që dikujt mund të thuash, gjash nga 7 garat e fundit presidenciale janë fituar në votë populore nga demokratët. Ama 3 nga 6 mandatet e fundit presidenciale i kanë takuar republikanëve. Ndodhë i kështu dhe në 2016 dhe rezikë, nuk po e quaj rezikë, po potenciali mund si arsh që të ndodhë i sërish në 2020. Dhe në këte moment, nuk kryon kjo një farë skizme në institucionet demokratiket për pajsimit Amerikan? Pra një moment njërzit mund tonë, oke, ne dalim, votojmë, votojmë në qine 2 milion veta para zjedeve, sujëm që farë të lojë rekordi, dhe në fund farë kush vendosin, vendosin një sistem i përsaktuar para 250 vjetësh, apo vendosin gjukatat, vendosin në 2000, mund vendosin prap në 2020. Pra një farë mënyre, nuk po kalon një test ndoshta final demokracia amerikane nëse Trump fiton sërish duke humur votën populore? Nuk isha thënë, do më thënë e kuptoj argumentimin të uaj që është totalisht në regull dhe unë jam dakord me të, por nuk është se janë dryshua regullat e lojës para 10 vjetësh, 20 vjetësh apo 30 vjetësh. Dhe kolegje elektoral si mekanizm nuk është i preferuar im, që që nuk për e mbroj, po dua vetën të shpegoj di qka. Forma, formati i shtetetve të ndryshme, kemi 50 shtetet të Amerikës që votojnë sot plus, do të të Washington DC, që i ka tre vota elektorale. Po të qikosh, nësë që fëse do të jepe i pesh specifike, do të nëse do të votoj vetëm në basë të lumëri povullsis, atërë do të kishim një përmbysje, do të thënë, ose do të thoshim që do të mershin shumë më tepër për shtetë, shtetët e mdhaja të cilat janë Kalifornia, të cilat janë Texas, i Florida, dhe këshumë ratë. Dhe nuk do t'i jebe i peshe një aftush në shtetet e tjera të vogla. Pra, demokracia nuk është vetëm kush votojnë më shumë, sepse kjo është një sistem federal. Nuk është drejtë, do të nuk është demokraci e cila është me përfajsim të drejt për drejt në Amerikë. E kuptoj, është ndryshë, nuk diskutohet. Por, pikërish, do më thënë, babalarët e këti vëndi e kanë para parë të lojë mekanizmi, jo për të manipuluar, po për t'i dhënë pesh edhe botuësit i cili jeton në një shtetë më të vogëllë, si që mund tjetë Massachusetts, si që mund tjetë Maine, si që mund tjetë Amerikë këtë dua, shtë më të dhënë... Delaware, që ka si përfajtën dhe popullësit e Shqipërisë, po... Ka dhënë pak më të tepër pesh, duke i dhënë një numur pak më të madhë të përfajsimit për të kryuar një farë balanci me vëndet e tjera. Në esens, kjo është mekanizëm kryet put demokratik, pra për të dhënë më të tepër të më thënë demokraci për të dhënë një dimension më demokratik zgjere në shtetet bashkuara por është e vërtet ajo që ju tha që një pjesë madhe të votime të fundit të më thënë numri votuesve nuk e ka determinuar zgjedhje kështu që kjo është problematike në një farë me ndyre, po unë nuk para shikoj që do të ndryshoj një shka Adrian, falë për 4 minuta në bëllën qëndrat e para të votimit në bregu lindorë Apo është janë qëndrat e para cilat janë në hapur? Këtë jemi në kam në kra. Dhe dhe temi ka dy reagime. Reagimi parë jashtë off the record, pra i një zyrtari të temi të grupit Biden, të staffit Biden, i cili thot që ka një temi një entuziasm të kujdeshëm për një fitore të kandidatit të tyre Biden do të mbaj një fjalim pra ka shpalur që do të mbaj një fjalim nga Delaware nga shtetit i originës aty ku a i ka lindur në Wilmington nërko nga nga tjetër kemi presidentin Trump e cili ka rjedhur në media një temi një deklarim ti ndaj stafit ti ku ka përgjënjështruar zërat që a i do të shpalt e jo e dini 24 orë më par do li lajmi se Donald Trump do të shpalt e fitoren sot pa pa pritur për përfundimin dhe numërimin e gjithë kutijave të votimit. Sot Trump ka thënë që nuk do të bëjnë një gjithë të tjilë, 
pasi do ishte e parakoshme dhe do tjepte një mesaj të gabuar. Këto dy reagime, ju japin juve një sinjal se ndoshta Trump është më pranë humbjes se sa Joe Biden? Unë e kanë djemë me shumë ide se dhe sot, dhe më dhe në të gjitha deklarime që kanë bërë kandidata. Në të dhe, kandidati Trump e ka ullu shumë tonalitetin, e ka, dhe më dhe, ka pasu një ndryshqin të retorikës, nuk i përdojrë ma dhe fjale që i përdojrë i deli djebë, i lenzore dhe një tweet që ishte skandaloze për me ndimin tim, sepse pavarësish nga këtë besoj unë që duhet fitoj, ne duhet kemi kujdes që të mos nëzisim për plasje të cilat do të cënonin jo vetë cënonin, po minonin demokracin tonë në Amerikë të dhe edhe Twitter i avuri një shënjë aty ati tweeti dhe tha që të kishtë e kujdesim se disa nga të gjëra që ishën e censuroj le temi Le temi që retorika ka ndryshuar, tonalitetit janë ullur fjallët, në dzitë se janë pjetërsuar, janë ndryshuar pak, kështë që ajo është gjenë njërë. Unë e di që nuk ka shkruajtur një fjallim fitue, sepse është do më thënë po flasë për presidentin Trump sëpse edhe herë në parë nuk e kështë e shkrujtur dhe është që s'ka romantik do më thënë nuk ka frikë se mos e mari vete në sysh dhe nuk e ka shkrujtur pak në këshu po në thuët nga burimet e ndryshme të informacionit po ndojë të tëja dhe një gjithë tjetër që është të rëndësishme sepse tani të fedin do da një projekcionet e parë pas pak minutash po pas pak tani të vëdhën nja një minutet sa Dhe të kemi kujdes për një gjësë, sepse në fillim keni për të parë, si do mos në disa shtetet cilat e kanë filluar në murimin e votave që janë edhe me post, ose që janë edhe më për para, para prakisht, e kanë filluar, ta shmo. Do të dhe në fillim, kur të jebën ato të zëna, do të shikoni që do të ketë numra shumë më të mëdhejnë të mbështetës dhe të Biden. Do të dhe Biden do të ketë një lid, do të udhejsh me një më shumë të malë, përshka të për lugaritit që raporti i votave është dy me një, sa e përket votave të hedura para prekisht me post ose personalisht. Pas ta e kjo raport do të përbyset në basit në mërën votat që janë edhur fizikisht në ditën e votimi që është dita e sotme. Kështë që duhet kemi kujdes sepse do të ketë një farë mund të ketë një farë do të thënë falciteti në të dhënat filestare që do të dalin dhe plus edhe një që tjetër në dhënë shtetet e ndryshme e fillojnë fillojnë të votojnë ndryshme pra disa numërojnë votat të cilat janë hedhur para prakisht, ato që janë me post, kurse përshëmë o shteri për Zilvanis nuk ka vërda bërë dhe gjë, e ka vënuar procedurën e numërimit të votat të hedhur para prakisht, dhe të filloj do të numëroj votat në fillim që janë hedhur në këti dhe votimit, pas taj të votat e tjere. Shqyri, do të ketë një farë, do të ketë një farë diferencat. Adrian, të falenderoj, si shëtetet i vetë pas pak, Minuta është pritet kemi dhe projekcionet e para, duke se Gjorgja do tjetë një shtet interesant për Biden, i cili ka deklaruar që nëse ka për të thënë diqka do të thotë sot për ndryshet do presi numrimin e votimeve. Do të ndjekim këto shvillime, shtunit falendrojë shumë, nëse do jeshtë gjuar, besiurit do jeshtë gjuar, nëse do jeshtë zënë, shpresoj që të lidhe mi sërishë. Falenderit që të një shkojmi në prejrë shkurë të publicitare, me shpresën se me njerë më pas do të kemi mundësi të ndjekim projekcionet e para të trasmetuara nga CNN, por që janë projekcionet cilat zakonisht janë të kombinuara dhe kua që si tila presizhjose si asosjetet pres kanë ndikimin e tyre. Shkojmi në prejrë shkurë të dhe rikëthejmi me njerë me shpresën që mund kemi, si që tash, projekcionet e para nga shtetet e mësishme, si Florida, Georgia, apo New York, kërpa shtetet të bregut lindor të shtetetve të bashkuar. Rektemi pas pak.